叫楚楚，来长安是为了当仵作，当六扇门老大玉面判官的仵作。好心的景大人帮我得到了仵作考试的资格，可我居然把掌管刑狱的安郡王当成了考题。王爷聪明又心善，好像就是我要找的玉面判官，但是他好像对我的坠子很好奇。卑职参见安郡王景少卿，起来回话。谢王爷。这位姑娘想必就是今日仵作临考安郡王选中之人吧？恭喜。啊，不是不是，还没出结果呢。我只是。周将军来此，圣上是有什么吩咐？啊，是这样，卑职在宫中巡房的时候，捡到一串钥匙。想必是哪位大人散朝时不慎遗落，卑职就各个衙门询问一下。周将军这串钥匙是从哪里捡到的？宣政殿外廊下。那周将军就不用费心了，就算你今天跑遍长安城所有的衙门，也没人会认领。望景少卿明示。以你这么个问法，不一会朝廷上下所有人都会知道，有个官员丢了一串钥匙。这要是普通的房门钥匙也就罢了，但要是什么卷房、库房、牢房的钥匙，谁承认谁就要倒大霉。这要是我丢的，我死都不会承认。对，多谢景少卿指点，末将，告退。秦鸾的这帮禁军狗，真的是哪有味道就往哪儿闻，也不怕呛着。哼，王爷。那个坠子，你可以把它还给我了吗？既然这坠子对你这么重要，日后要仔细收好，莫要再随意交与旁人了。嗯，我知道了。你失踪至今可还活着？你可知我仍在等你？明察秋毫，惩恶扬善，怎么看都像。你还在验我吗？啊，呃，对了，这是活血化瘀的药膏，我爷爷自己做的，呃，可好用了，你快涂上吧。多谢，不必了。我知道，你们都嫌仵作晦气，可是，这瓶是新的，我没有用过，不脏的。啊，怎么，这就反悔了？呃、啊，没有没有，你不行，我碰过的东西不干净吗？我不是也被你碰过吗？当归，赤芍活血，川穹。苦黄去瘀，乳香止痛，桃仁散结。对症。这个你都知道？略知一二。那有什么是你不知道的吗？你压在客栈的那块石坠，是何人所造？他为什么要问这个？不能跟别人说的。你是不能说，还是不愿说？来看一看，看一看，胡边儿。刚出过去，刚出过去，胡兵，胡兵，停车，锦衣，嗯，下去买张饼来。呃，不用不用，我我不饿，不用买。我饿。萧锦瑜往严府去了。是，除了锦衣之外，他还带走了一名参加考试的女仵作。
，女仵作，还有女人去考仵作？我打听了一下，这名女子进京的时候，曾私下和锦衣有过接触，也是报锦衣的名号才得以参加考试的。哼，女人当仵作，拿女人做文章，倒像是景家的路数。一个锦衣还不够，还要再塞进去一个仵作。哼，景致还真瞧得起萧锦瑜啊！景义虽然精明，但毕竟是个养尊处优的纨绔公子，碰到死人的事儿，也难免会发怵。景致想在萧景瑜身边安插一个女仵作，倒是情理之中的事儿。属下虽没探出个究竟，但却发现另外一桩古怪。什么事儿啊？今日我见到萧景瑜的时候，他手里拿着一个石头坠子，他一看到我，就立刻把坠子藏了起来。萧景瑜看那坠子的眼神，我能感觉出来，他很在乎那个坠子。听那女仵作说，那坠子是他的。石头坠子？嗯，什么样的石头坠子？扁平的，上面刻着花纹，像是一劈两半的其中一半，下面坠着青色流苏。呀，公公。您知道这东西啊？哎，你当真看清了？我肯定看清了。那青色流苏一看就不是寻常百姓家的东西，属下就多看了几眼，印象是十分深刻。这西平公主与萧衡的定情之物，怎么会在一个女仵作手里？您放心，我必将他好好带回来。去去去去去吧！难道萧恒他得派人去西平公主那儿探探？据当日第一位发现死者的人说，他赶到这里的时候，死者就是死在这里。那发现死者的人没有动过这里的任何东西吗？他自称是没有。不是王爷，什么叫自称没有？就是没有。是景大人发现死者的。是。景大人，你是怎么发现死者的？叫声。当晚严明在前院设宴，哎，为了炫耀他那个狼牙墨宝。谁知道他去取墨宝，却迟迟不归。之后书房就突然传来严明的惨叫声，紧接着又传来一个舞姬的惨叫声，我就来了。舞姬刚一推门，便看到屋内惨状，惊吓的跌坐在门口。惊魂未定之时，锦衣就赶来了，所以锦衣便是第一个进门查看死者情况的。那那名舞姬和景大人都没有看到凶手吗？别说是凶手了，当晚连个疑凶都没查到。你看这儿，大片血迹，凶手身上指定是沾到血了吧？但是案子一发，我就立刻封府搜查，严府上上下下一人不多，一人不少，但愣是连一个身上沾血的人都没找到。你说血不血味？此处血迹连贯，这匣子应该是死者自己拿出来，打开放于此处。死者被害的时候，墨宝应该已经不在匣子里了。难道是严明自己拿出来让凶手欣赏的？那墨宝。现在在哪儿呢？既然这墨宝是严明自己拿给凶手看的，现在墨宝不知所踪，那就是凶手见利忘义，杀了严明，抢墨宝就跑了。凶手倒未必是稀罕这墨宝。你怎么知道凶手会把这个藏在这儿啊？藏木鱼鳞，人就视而不见了。既然这凶手不是奔着墨宝来的，那他脏就脏了，何必藏他呢？他若不费这功夫。你还会在当日的证词上推测他是为了夺墨宝而杀人灭口的飞天大盗吗？听说严明死后，那墨宝不翼而飞了，不知安郡王查到什么没有？倒未曾听他说起过。严明因墨宝遭此横祸，现下说这话多少有些不妥。可那卷墨宝遗失，实在可惜了。学生愚见，严明遇害。倒未必是因为那墨宝，不为墨宝还能为什么？若只为偷取墨宝，凶手大可不必伤人性命啊
。啊，你说的也有几分道理。案发的地方已经让你看过了，你还从死者身上看出什么了？现在可以说了吧？我想试一试。你想怎么试？你能不能帮我当一下凶手？怎么当？你觉得凶手是怎么杀人的，你就怎么杀给我看；我觉得死者是怎么被杀的，我就怎么死给你看。好，你手上拿的是什么东西啊？凶器、啊，三尺长，脉感粗，不对吗？杀人啦！救命啊！你这是在做什么？我在当死者啊！我想把墨宝拿出来，请你欣赏。可是你手里却拿着凶器，我当然要喊救命了。你说的对，是我没想凶手所想。我们再来。请看，不对，还是有点说不通。哟，真有个洞，原来是这样挡住了死者喷出的血。要这么说来，身上没有血迹的人也有嫌疑啊。你说不对，哪里不对？我是想说，他的腰背没有在硬物上磕碰过的痕迹，不该是这个方向倒下的。但依血迹分布来看，是这个方向没错。那就是凶手像你刚才那样，赶在死者撞上桌子前抱住了他。凶手连人都杀了。还会担心他受没受伤吗？那你刚才为什么抱我啊？你就是凶手啊！<咳>楚姑娘，你要真这么较真的话，你刚才也没像严明那样高声喊叫啊！我不知道你到底听到了什么，反正那一声肯定不是他临死时喊的。为什么？看地上的血量，他应该是被刺穿了心脏上部，那里是心脏与血脉相连之处，瞬间被刺穿，人会因大量失血一下子喘不上气来。绝不可能大声喊出来！静怡，你确定当晚听到的当真是严明的声音？凶手喊的。若是如此，凶手就会阻止严明倒在书案上。什么理由？防止提前弄出动静，被人察觉。你可愿意我再试一次？愿意。凶手为了掩人耳目，伪造了现场。啊啊啊！杀人了！杀人了！你这是干什么？你们不是一个凶手一个死者吗？还差个五级，我就勉为其难当下五级了。当天晚上就是那样吧。你既然已经办了五级。就没有发觉这五级有什么不妥吗？有什么不妥？这个五级从走进院中到发现死者，且需要一段时间。两声喊叫的间隔那么短，凶手的喊声响起来的时候，这五级必然已经在院中。凶手的轻功再好，这五级也不应该没有看见凶手。可是他杀完人为什么不赶快跑，还要在这干这么多麻烦事儿啊？对呀、啊，呃，陛下。严明一案，老奴有些话不知当讲不当讲。想说便说。这严明虽官居从六品，但好歹也是朝廷的命官。这案子一搁半个月，您都给下了最后期限。安郡王不但不抓紧查办，今日还儿戏到拿严明的遗体去当考题。简直是不拿圣玉当回事，如此玩忽狂妄，也怪不得群臣参奏。朕就是平日里太纵着他了，日落前若还查不出凶手，朕就罢免了他的官。当晚你可有立时对那武器搜身？搜了，但搜不搜都一样。那么轻薄的武艺，怎么可能藏得下三尺长的凶器？所以他将凶器留在了这里
这就是凶器。这都能查得出来？这舞姬在姬月思应该接触过口技艺人，一女音坊男音虽不易，但喊这么一声也不是什么难事。他既然又没有凶器，又没沾到血迹，走了不就行了吗？干嘛还喊了两声？他在供词里说，他是想借着出来方便的机会。到后院来偷东西，经核查，他在离开之前向同来的武姬打过招呼，还向一名严府的丫鬟问过路，但这些，不足以为他在案发时证明清白，他唯有将自己变成目击者方可确保安全。我景逸居然，被女人算计。哎，不对，他偷什么了？你去季月司拿住人问问，不就知道了？人偷了东西早跑了。你二发还不文书吧？倘若人还在呢？嗯，嗯。景大人怎么从窗户走了？陋习。嗯、王爷，你太厉害了，简直比玉面判官还要厉害。王爷。我还能跟着你办差吗？那你要有问必答。好啊。说出你的坠子。坠子？那，那你真的不是玉面判官吗？不是。玉面判官，与这坠子的事有什么关系？除非你是玉面判官，否则不能说。方才那件案子还没有结案，还需要你上堂作证。在此之前，你不可离开长安，且需随传随到。嗯，王爷，嗯，楚姑娘，你看看这个东西是不是你的？我都不知道我丢在哪儿了，你在哪儿捡到的？你个傻丫头，包袱被人偷了都不知道。被偷了？谁偷的？就刚才，三法司门口讨要房钱那伙计。我看着那个人，不像是一个贼啊。你没有闻到你的包袱？和那伙计身上有一样的味道吗？什么味道？是仵作才会携带的皂角苍竹的气味。他是酒楼伙计，自然不会用这些。你一直把包袱抱在怀里，他应该对你很重要。进店的时候，也不大可能将包袱交给伙计拿，所以，最有可能的便是这伙计偷偷翻过你的包袱。你还真是。什么都知道，不对啊，这这不是我的钱袋啊！啊，不是，这是我的钱袋，可是这钱不是。这钱也是你的，这是为我办差的工钱，收好吧。啊，这这么一会儿，这么多，给你当差，也太好了吧。怎么了，王爷？这些钱是还给景大人的。好，派些人去跟着他，看看他去了什么地方，见了些什么人。是。还有，去把他原来的铜钱。全数换出来。公主神鞭呐！你怕什么？你的血也配溅在本公主的鞭子上？不配，确实不配。干什么来了？啊，公主容禀，这河中之物啊，叫做葡萄，是西域国进贡的珍品。我师父命我拿来。滚！哎，公主。我师傅他老人家的孝心，苍天可见。滚！哎，走走走走走走！哎呦！回去告诉秦鸾，别以为我不知道，他整天在圣上那里嚼舌头。安郡王爷是他能诋毁的，也不看看自己是个什么东西。拿上你的东西，给我滚！遵命，遵命。滚蛋！哎哎哎哎！滚滚滚滚滚蛋！快快快！
。去去去！你这是怎么了？不是让你到公主府去探探消息吗？你看你弄这熊样，没探着啊，师傅。这西平公主她不是人脾气啊，上来一句话还没说呢，啪就是一鞭子。哎呦！哦、师傅，我受点委屈也没什么，可是我是师傅的人呢，再打我的屁股就是打您的脸呐！<笑>什么、啊啊？师傅息怒，我不是这意思。<笑>没用的东西！哎呦，师傅，您让我探听的女仵作是不是怀疑？他跟公主府那驸马萧衡有什么特别的联系啊？哼，是那个女仵作与萧衡有什么关系？还是有人诚心让萧景瑜认为那女仵作与萧衡有什么关系？嗯，不过，不管怎么说，必定有人见过萧衡。知道萧衡的下落。只要摸清那女仵作的底细，一切就能迎刃而解了。师傅，您那么在意那石头坠子，是不是？它有什么特殊的含义啊？公主，调香费神，您歇歇吧。从前我什么时候弄过这些东西？要是有一天驸马忽然回来了，看到我变成现在这个样子，非笑话我不可。公主，你们都是想让我相信，他已经死了。可是他那个墓里到现在，也只有一套衣冠罢了。我一天不见到他的人，就一天不会相信的。公主，奴婢也希望驸马爷能回来。可是都这么多年过去了，他若还在世，他与您那般情深，为何不回来见您呢？你别说了，我不想听。不过，衣冠冢的事，切记不能让孩子们知道。是，尤其是锦瑜，他那个性子要是知道了，非得不管不顾的去找，绝对不能跟孩子们提这个事。长得好看，正直善良，会断案子，还肯招女人当仵作。这玉面判官呐、啊，明察秋毫，亲切和善，嫉恶如仇。面如冠玉，面如冠玉，让人一见就喜欢他。嗯，这不就是玉面判官吗？他为什么就不肯承认呢？大叔，大叔，嗯。出什么事儿了？哎，稀罕事儿。说是今天三法司破了桩雷劈起火致死的命案，这不专门贴了张告示，告诉咱老百姓怎么避雷的。哎，我的天哪，这天雷还能劈死人呢？能啊，我今天还见着了呢。你见着天雷了？哎呀，不是，我是说，我今天帮着破案了，我亲手验的那个被雷劈死的人。你是武错呀？哎呀，晦气！啊,啊,啊！哎呦，哎呦，大哥，你没事吧？哪有你这样走路的？姑娘，你想撞死我呀？对不起啊，你没事吧？来，我帮你看一下。哎哎哎，你怎么动手动脚的？大哥，你应该是摔伤了，我还是扶您去看看郎中吧。你倒是心善，不用了，姑娘，我家有药，没几步路就到了。啊。那我扶您回去吧。呃，好吧，谢谢。来，起来。慢点啊
Oh yeah.这就是那名武器偷了什么这是我放在吩咐吴江我放在已经问过那三名盗墓贼他为何不肯说出来呢啊废话真多主姑娘夫人说您要再不回来晚上就没您饭了
或者，或者你再哭会儿。吴江，怎么回事？有伙子贼人，想劫持楚姑娘。是什么人？卑职无能，没能擒下活口，只带回一具尸体，请王爷责罚。别别别，别罚吴将军，是我自己没看出来那些是坏人，都怨我。而且劫持我的人不是他们杀的，是那些坏人杀的。罢了，我不怪他们便是。你可有受伤？那你哭什么？我就是感觉像做了一场噩梦，见到你才觉得噩梦醒了，就忍不住想哭。这是什么道理？王爷，今天是。你让武将军去救我的吧，你又帮了我一回，你今天都帮了我好几回了，我我要不我再给你磕头吧。嗯、我这里没有这样的规矩，楚姑娘不必多礼。那你也别多礼了，别叫我楚姑娘，就叫我楚楚吧。好，楚楚。尸体带回来了，带回来了，去传个仵作了。是。哎，不用，我就是仵作呀。王爷，你救了我，我不知道该怎么报答你。我就只有这门手艺，你想验谁，我都能验。你让我去验吧。我要验那位劫持你的人，你也愿意验吗？愿意。心脏被利器刺穿，伤口整齐，一击毙命。右手虎口处有后茧，双腿双脚健全。他钱袋里共有二十三枚钱字印的铜钱，卑职到户口核查过，里面有十九枚是私铸铜钱，与您前段日子在西市前州商人那里见到的假钱是一样的。没有与户部的人多说什么吧。王爷放心，卑职有数。不过这个楚姑娘可能有点问题。这是他今日给我的。这药有毒？没有。他若在这药里下毒。那他不过就是我在办案时无意中得罪的人，趁机找来寻私仇的。那倒也简单，可这药里没有毒，他又有意处处讨好于我，对于被录取的迫切之心已经超过了寻常的仵作。嗯，若说他是被人安排来的，那他手上的这块坠子，应该就是钓我上钩的东西。可他又宁肯放弃被录用的机会，也不肯说出这坠子的来历。王爷，恕卑职多言。这姑娘，那可是景逸找来的。有话快说，说完快滚。王爷，明日的五座遴选考试，对应考者的条件是诸事不限，对吧？嗯。我今天遇到一个仵作奇才，可是他的情况有点特殊，需要你特别照顾一下才能进三法司的门。但是我保证，这个仵作绝对能让你眼前一亮。所以你就先来让我眼前一黑是吧？<笑>哎呀，王爷，我是认真的。不行，我可告诉你啊，错过他，你绝对抱憾终生。我是说。要关照，也不能是我出面关照，否则消息一经传开，又要惹出一波是非来。我关照，反正我明天要去监考。简一与我从小一起长大，他的心性我最清楚不过，他不会如此对我，也不必如此对我。武将，他刚才说的玉面判官，你可有听说过？这个还真没听说过。您既然想知道这个坠子的事情。
，明摆着那楚姑娘又没见过什么玉面判官，你还不如就假装认了呢。他要是跟我对暗号，或者说要看我有没有胎记、痦子之类的东西呢？哦，对，我就是要装，也得知道我自己要装的是个什么人吧？对，对，我也说的是。江湖里有没有这么好人物，在这里也想不出答案。给冷月去一封信，江湖里的事。还得问江湖人。是。对了，劫持他那伙人什么来路？他们都是些地道的练家子，不过他们刻意隐瞒了招数。卑职实在是看不出来，依卑职之见，这些人是针对楚姑娘有备而来的，而且他们并不想伤害楚姑娘的性命。不想伤她性命？对。卑职听他们对楚姑娘说：“老老实实跟我走，我不会杀你的。”的美好。